Hello, Alex. Good evening, teacher. Good evening, Alex. Good to see you. Okay, very good. ¿Dónde está en la, en la plataforma? ¿Por dónde va? Empezó, bueno, el 4.9, 4.10 y empezar. 4.10, ok. Gerardo, good evening. No le escucho porque tiene mute. Good evening, teacher. Good, good evening. Me. Okay, good. ¿Dónde está en la plataforma? Ahí mismo donde le dije, teacher, hoy no ha tenido tiempo. ¿Dónde? ¿Dónde se quedó? No, no recuerdo. En la, la revisión que le dije en, la, en, el, en el C. Ah, sí, ok, ok. En el examen. Sí, en el examen. Okay. ok, vamos a iniciar. Quiero, quiero ir a la, a la plataforma y quiero contestar eh, cualquier duda acerca de, del examen, de, los, de, los, de las pruebas del examen. ¿Alguien ya hizo el examen, Alex? Yo no sé, voy a realizar el examen. Ok, con 80, pasó con 80 o más. Yo creo que más, pero ahí marcaron todo bueno. <risas> ok, no, entonces, eh, si dice ahí la mayoría, eh, si completó la mayoría, entonces sí, no hay problema. Ok, eh, let me see, we're going to go to, uh, let's go to the class. Ok, inglés principante, módulo 1. Ok, section 1, 2, 3. Después de la sección 3 tenemos el examen. Ok, very good. Eh, Gerardo, you say that you are on exercise C. Ahí te quedaste en el C. Sí, sí. Rosalba, usted ya completó el examen del midterm. Ya, yeah, teacher. Ok, very good. Eh, ¿Cuál... ¿Cuál era? La número 3. Sí, la, la 3 y la 4. Ok. Bueno, no hay números, pero sí, mira. Es una sola ah. conversación. Excuse me, blank. Are you Mrs. Brown? No, I am not. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh. I am sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Ahí está la, conver la conversación. Simplemente está usando. ¿Tú ves las respuestas aquí, Gerardo? Aquí está la respuesta, ¿ves? Uh, la cosa que quiero que tú trates, no te quiero regalar solamente la respuesta. Sí. Pero te la muestro para que tú veas. Es simplemente el, ver el verb to be is... R, M, con el, prono, el pronombre he, she, her, así. Es lo único que estás haciendo. R, am, she's, it's. El verb to be en la forma más básica. Allí, allí es lo que, lo que tienes que hacer. Eh, ten cuidado porque tienes que usar las contracciones. Por ejemplo, aquí puedes usar contracción I am. ¿Cómo se, se usa la contracción? I apostrophe M. She is contraction. You can say she apostrophe S. Contracción. It's. I-T apostrophe S. It's. Contraction. Ok. Very good. Okay. Creo que la mayoría ya, ya terminó el examen. <coughs> Los felicito. Eh, te, tenemos que estar ahorita en la sección 4.
Okay, very good. Let's watch this video. We're going to talk about colors. Yesterday, we talked about colors, right? Uh, we said, I have, for example, a white t-shirt. Uh, in English, in English, primero va el color, después va el objeto. For example, I have a white t-shirt. I have blue jeans. I have black shoes. Okay? So, primero va el, el, el descriptivo, el, el calificativo. In English, adjective, and then the noun. Okay? Alex, can you describe to me what do you, what are you wearing? ¿Qué tiene puesto? Shirt. Uh, uh, this uh, is white. Is white shirt. White shirt. Okay. What What about pants? What do you have? What color pants? Pantalones. Pants. A pants are blue. Ah. Okay. Say it. Say I have. Yo tengo, I have pants blue. No, al revés. Blue pants. Yes, very good. I, I have blue pants. Okay, Oscar, what are you wearing? What do you have? I, the color, your shirt, what color is it? I have, uh, I have black short okay and what about your t-shirt what color is it it's, mm, tu camisa la que tiene puesta ahorita uh, ole, es café pero no sé nada pero se me olvidó you say no. café brown brown oh. color ah oh. oh, okay no he visto todavía la Ah, por eso está un poquito. Ok. So, you say, I have a brown shirt. Ok. Eh, Hugo, can you describe what are you wearing? I, I'm wearing a uh, a chair, uh, white chair. Mm -hmm. And your jacket, what color is your jacket? Uh, my, my jacket is black. I, I have a black I, I jacket. Have, I have my black, my black jacket. I have a white shirt. Repeat, I have I a have, white shirt. I I have a, a white shirt. Uh-huh. In in a black jacket, right? Simplemente me está diciendo, yo lo veo ahí en la foto. Tiene una, una chaqueta y una camisa blanca. I have a white shirt, I have a black jacket. Okay. Uh, Vanessa, are you there? Yes, teacher. Okay, tell us, what are you wearing? I'm wearing a black shirt. Okay, good. Uh, Johnny, what are you wearing? Hola, hola. ¿Qué tiene puesto? Um, I am a gray t-shirt and um, blue pants. Okay, very good. Rosalba, uh, what are you wearing? I wear shirt, white shirt. White shirt, very good. Okay, excellent. So, let's practice a little bit about the colors. Okay. Vamos a practicar los colores. Ayer hicimos adjetivos o de, eh, calificativos, adjectives in English. And then today we're going to do, vamos a trabajar los pronombres. 
el possessive, uh, possessive pronoun and object pronoun, okay? So let's watch the video and let's look at the colors. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Light dark. Dark brown. Dark Black. Dark brown. Red. Black. Pink. Red. Orange. Pink. Yellow. Light green. Green. Dark green. Dark blue. Blue. Dark blue. Dark blue. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, very good. Uh, questions for the conversation? No. Preguntas? No? Okay, uh huh. Quiere decir que al decir, the shield is white, es incorrecto. No, the shirt is white, está bien. Pero, okay. pero, porque allí tú estás empezando con the. The shirt is black. The shirt is white. Ahí está bien. Pero si tú estás eh, describiendo, usando, I have, algún tipo de, eh, por ejemplo, my shirt is, eh, my shirt is white, está bien. But if you say, I have a, Shirt white? No, I have a white shirt. Okay. Oh, entonces, ¿es correcto decir my car is yellow? Te, te, te voy a explicar eso. <clears throat> let, let me just open word. Te lo voy a escribir. Eh, you say, for example, the shirt is white. Okay? Very good. Now, aquí yo tengo the shirt. Estoy hablando de algo específico. Estoy usando el artículo the. Si tú usas el the, está bien. No hay problema. Okay. Pero, si tú dices, I have a shirt white, ahí está mal. Okay. Tendría que ser, I have a White shirt. Okay. Now, quiero, quiero que veas también otra cosa. Estás usando el verb to be aquí. Is. Okay. For example, the buildings, los edificios, are blue. Empiezo con el artículo the y también tengo el verb to be. Pero ese no es el caso en I am wearing a white shirt. Tampoco es el caso I have a white 
That's our white shirt. Okay. Hay una diferencia entre estas. Tenés the y el verb to be. So, entonces, aquí sí se puede decir así, pero aquí no. Okay. Aquí tengo I am wearing ing, el verbo modificado. Y aquí tengo un verbo auxiliar have. I have. Okay. Do you understand? Si usas el verb to be, is or are, está bien, puedes hacer eso. Pero si vas a usar un verbo auxiliar, o en este caso es I am wearing, esto no lo han visto todavía ustedes, pero se llama el present continuous. Okay. No lo han visto todavía. Pero si usas el present continuous o un verbo auxiliar, tenés que usar primero el adjetivo, el calificativo, y después eh, la, el objeto. Ok, very good. Eh, so, I want to show you this video, ok? I have something that we want to see today. This video, ok? This lesson is a little long, ok? Si ven el video, no sé si ustedes ya, algunos ya llegaron acá. El video es 6 minutos y 20 segundos. Ok. So son casi 6 minutos y medio. Es un poquito más largo. Pero quiero ver si puedo explicarles antes que vean el video. Ok. Now, in English, tenemos los pronombres. Voy a tapar este. Perdón. Voy a tapar este porque ustedes todavía no lo van a ver. Ok. So, no se preocupen por este, el object pronoun, que todavía no han llegado ahí. El que sí han visto es el subject pronoun. I, you, he, she, it, we, they. Eso ya lo vieron. También vieron el possessive adjective en la sección número uno de este módulo. Vieron possessive adjectives. My shirt. My brother. Okay. My. Your. His. Her. It's. Our. Their. ¿Para qué uso esto? Para mostrar posesión. For example, digo, la camisa es mía. Uh, eh, esta es mi camisa. My shirt is brown, for example. Lo que estaban explicándome ahorita. El ejemplo que hicimos de la camisa. My shirt is white. ¿A quién, ¿De quién pertenece la camisa? My. Okay. Si estuviera hablando de otra persona y digo su camisa o la camisa de, esa, de, esa, de ese varón, de ese, de ese hombre, es café. His shirt is brown. Estoy hablando de otra persona, de una señorita, digo, her shirt is blue. Okay. Estoy hablando de un grupo de personas, their uniform is blue. Okay. Es para mostrar posesión. Okay. También cuando digo, he is, no, um, This, remember, aprendimos this and that, ¿se acuerdan? This pen is his. This pen is her. Okay, very good. Uh, this is my pen. ¿Se acuerdan? Usamos el that y el these. These are my glasses. This is my pen. Okay. Now, ese ya lo vieron también. Ahora van a aprender un nuevo, uno nuevo. Es el possessive pronoun. ¿Ok? Repeat. Mine. 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 Yours. 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 His. His. Lo, lo voy a poner en mute, permite, porque hay... Yours. His. 
Okay, repeat. Mine. Mine. Yours. Yours. His. His. Hers. Hers. It's. It's. Ours. Ours. Theirs. Theirs. Okay. So, lo que quiero hacer es darles un ejemplo del uso de cada una. Ok. Con su, rep rep eh, 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 con su pronoun respectivo. Por ejemplo, aquí voy a usar el sub subject pronoun. Ok. Uh, I can say, she is a student. Este subject pronoun es bien fácil. El, ustedes ya se lo pueden. I, you, he, she, it, we, they. Ok. I es singular. En primera persona singular, estoy hablando de mí. You puede ser segunda persona o puede ser plural también. He, she es eh, singular, tercera persona. We, they es plural. Ok. So, she is a student. Aquí estoy usando el subject pronoun she. Pero ahora quiero ser el possessive adjective. This is my book. Okay. Possessive adjective. Ahora quiero usar el possessive pronoun. Porque no son igual. This book is mine. Do you understand the difference? En realidad estoy diciendo lo mismo. Simplemente que... Los, los pronombres que uso son diferentes. Es cuando tú dices en español, este libro es mío. El libro es mío. Okay? Now, I want you to see something here. Okay? ¿Cuál es el noun? ¿Cuál es la cosa que estoy describiendo? Book. El noun. El noun es una cosa, una persona o un objeto. Eh, so, aquí está la palabra book, el libro. This is my book. Yo uso el possessive adjective, my. Quiero que vean algo. Está antes del noun, antes del libro. Quiero que vean el possessive pronoun. This book is mine. Do you see? Mine está después del libro. Do you see? So, aquí está después, aquí está antes. Quiero ver, lo voy a poner en otro color para que vean. Do you see? Cuando uso el possessive adjective, la cosa, el noun, va de último. This is my book. Cuando uso el possessive pronoun, mi noun, mi cosa que estoy describiendo, está antes. Do you see? Después, antes. Después, antes. Quiero que sepan eso. Que entiendan eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. No. Otro ejemplo. They are police officers. Estoy usando el subject pronoun, el cual ustedes ya se lo pueden. Pero aquí voy a usar, this is their car. Okay. Estoy usando el possessive adjective antes del noun. The, this car is theirs. Estoy usando... El possessive pronoun después del noun. Do you see? Aquí lo uso antes, aquí lo uso después. ¿Después de qué? Del noun. ¿Qué es el noun? A person, a place, or a thing. Quiero, quiero que estemos claros en eso. Cuando yo digo noun, estoy hablando de un, una persona... 
un lugar o una cosa. En algunos casos, una idea. ¿Ok? Do you understand what is a noun in English? A person, a place, or a thing. ¿Ok? Aquí estoy hablando de carro. So, ob obviamente es un noun. Yo voy a usar el possessive adjective antes del noun. Yo voy a usar el possessive pronoun después del noun. Otra, otro ejemplo. We like to study English. Subject pronoun. Okay. We. This is our school. Estoy usando el possessive adjective. Y el noun va de último. This school is ours. Estoy usando el possessive pronoun y, y va antes. You see? De último, antes. Okay? Very good. So, quiero que eh, trabajen en, en grupos. Les voy a mandar esta foto al WhatsApp para que la tengan como referencia. Ok. Y quiero que hagan ese, ese ejemplo de oraciones que yo hice. Ok. Recuerden, el object pronoun no lo vamos a estudiar ahora. Lo van a estudiar después, en el siguiente nivel, creo. Ok. So, ahorita solo estamos haciendo subject pronoun, possessive, uh, possessive adjective, and possessive pronoun. Ok. Preguntas. Vamos a hacer ejemplos, trabajando en parejas. Ok, so let's go to groups. Let's go to groups. Accept the request, please. Accept the request. Y simplemente van a trabajar. Hugo, eh, acepte la invitación para que vaya al grupo. Vanessa, acepte la invitación para ir al grupo. Ahí está, perfecto. Hugo. Eh, también tengo... Oh, the computer is black. Computer is is how? Teacher. Yo estoy con este con ejemplo. Uh, our computer is black. Uh -huh. uh, okay. La, la, la respuesta final, el, el final sería this computer y How is all? Ok. Te, te lo voy a escribir aquí en el grupo de WhatsApp. El grupo de, de Zoom. En el chat de Zoom. Ok. Listo. Sí. Eh, te lo, lo, se lo voy a escribir a todos los que están en este grupo. En chat. Ok. Deja ver. Eh. Ah, no solo me permite uno a la vez. Ok, lo voy a escribir ahí para todos. Aunque... Okay. Solo, solo es, es para ustedes tres. Ok, Alex, eh, está usando our. Yes? Our. Ok. Yes. Uh, this, voy a, voy a usar this para que practiquen también el this. This computer is our. Our. Ok. This eh, computer is our. Ajá, this computer uh -huh. is ours. This, uh, this is our computer. Aquí estoy usando el, uh, el possessive adjective. Ya, ya, ya le voy a mandar el ejemplo. Ok. Ok. 
Okay. This is our computer. Es el primer ejemplo. Estoy usando el possessive adjective. Vean allí en el chat. Ya zoom. Y el otro es this computer is ours. El segundo ejemplo es possessive pronoun. Ok. Ok. ¿Ven, ven la diferencia? Sí. Ok. En uno, our, el primero, está antes de computers. El otro está después de computers. Okay. ¿Viste la diferencia? Sí. Entonces, This eh, is tienes... our computer. Our computer. Tengo otra, otra, por ejemplo, my shoes is black. Eh, the black shoes is mine. Yes. Uh -huh. Solo que allí, en vez de usar is, usa are, porque shoes es plural. The... Okay, the so black shoes are oh. mine. Very good. Mine. And the other, my house is orange. The orange house is mine. Yes. This is very easy. Así, perfecto. Okay, uh, Vanessa, ¿nos puede dar unos ejemplos? Um, ahorita, check. Eh, si ve el cuadrito verde que mandé, le puede... Ahorita, ahorita sí. Ok. Eh, usemos uno fácil, que sería my. My. Eh, my car is blue. Ok. Very good. Eh, the car... The... The blue car, is blue car, mm -hmm. is mine. Very good. Ahí, ese es un buen ejemplo, Vanessa, porque simplemente le estás dando vuelta. Ok, so, el primer ejemplo que dijo Vanessa, aquí lo voy a escribir, dijo, eh, my car is blue, ¿verdad? Ese fue el ejemplo, yes. ok. My car is blue. Este es el possessive adjective. Ok, now, Vanessa, lo que hizo es darle vuelta. The blue car is mine. Very good. Este es el possessive pronoun. Very good. Do you see the difference? En uno está my antes del carro. El segundo ejemplo que nos dio Vanessa está después de carro. Y eso es lo que quiero que... Que, que practiquen. ¿Ok? Ok. Rosalba, ¿está ahí? Sí. Ya estoy. Ok. No, ¿Nos podría usa, eh, dar un ejemplo ahí usando el possessive adjective y possessive pronoun? My blouse is white. Uh -huh. The white blouse is mine. Very good. Perfect. Okay, now try to use we, they, our. Tendría que buscar palabras para asociarlas, pero como no me las puedo bien en inglés. Ah, ajá. Pero sí le, 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 le entendí, pero, ¿verdad? Sí, sí, ya entendí cómo es. O sea, para hacer lo que usted me decía, de que primero va el sujeto, después va la persona, lugar o cosa. Luego el nombre to be y después los, los pronombres posesivos. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí sería, por ejemplo, your sería suyo. Eh, his sería de él, ¿verdad? Hers de ella. De ella. Uh -huh. It's para, para, para referirse a una persona, pero de otra persona, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, ours, que sería este, de nuestros. Y te o de ustedes. De, ajá, de ustedes. 
de ustedes. Uh -huh. Así ah, pues es. sí. Okay, ya no ando tan perdida. Ok, Johnny, give me an example of a uh, possessive adjective and possessive pronoun. Um, the, the cat is mine. Eh, ese sería possessive pronoun. Ajá. Uh -huh. Y possessive adjective. Possessive adjective. Uh, this, this is my cat. Okay, very good. Now, no sé si pueden ver allí el chat de Zoom, pero voy a escribir esos ejemplos que dio Johnny. Okay? Uh, el primer ejemplo que dio, bueno, hagamos el primero que es el possessive adjective, Johnny. Quiero que uses my, my. Ajá. Uh -huh. M-Y. M Y my. Give me an example. My. Mm -hmm. eh, con, con my. Uh -huh. This is my cup. Okay, very good. Now, ahora quiero que le dé vuelta a esa oración y me des un ejemplo con mine. Con my sería este con, con my, verdad? Uh -huh. eh, the cup is mine. Very good. Okay. Now, eh, Hugo, María, no sé si ustedes pueden ver el chat aquí de Zoom y tú también, Johnny. Pueden ver el sí. chat de Zoom. Okay. ¿Vieron los ejemplos que me dio Johnny? Uh -huh. Sí. Ok. En el primer ejemplo, eh, el, el pronombre va antes del objeto. En el segundo ejemplo, el pronombre va después del objeto. Ok. Y eso quiero que ustedes practiquen. Ok. Por ejemplo, uh, María... Nos puedes dar sí. un ejemplo con, con our en ours. Oh, sería de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Eh, Empezar con Ahorita. This. Sí, this? ahorita. This. Uh -huh. eh, que para poner nosotros tenemos un perro sería TS. Eh, no. Mm, no, tendrías que decir eh, this is. No te quiero ayudar, <ríe> no te voy a dar la respuesta. <ríe> Go. Try to do it. Our. Our. So, tenés que describir una cosa, ¿verdad? Un perro, una casa, un edificio, un carro. Tenés que elegir algo que vas a, de vas a describir. This. Sí. Is... Ok. Dijiste perro. So, usemos perro. This dog is... Finish. This dog, dog is. Ajá, termine. Hour. Hour. Okay, very good. So, Ahor es el, ahorita lo pongo. Es el sería, que me dio. Uh -huh. Hours sería. O U R S, ¿verdad? Ajá. So now we're going to use possessive pronoun. Ahí lo escribí, no sé si está bien así. This dog is ours. Eh, this dog is ours. Mm, sí, pero ese es el mismo que el possessive adjective. Ok, está bien. Ahora vamos a hacer possessive pronoun. Sería, eh, sería así. Sí. This, tomando ese mismo ejemplo, this dog is ours. Perdón, perdón. No. Uh, 
This is our dog. Ahí está. Do you see? Ahí está el ejemplo suyo y el ejemplo mío. Do you see? Sí. Uno está antes, ¿verdad? El ejemplo suyo, dog, está antes. En el ejemplo mío, dog, está de último. Do you see? Sí. Y eso quiero que aprenda. Eso es lo que, eso es lo que quiero que, que note. Hugo, ¿está ahí? Yes. Ok. Give me an example. Usemos my and mine. Ok. <coughs> uh, this bicycle is mine. Ok. Uh, The, the bicycle the bicycle is mine very good ahí está mine and mine ok eh, escríbalos ahí en el chat Hugo escríbalos en el chat para que podamos ver Very good, very good. Okay, Johnny, are you there? Johnny? Hola, hola. ¿Está ahí? Sí. Okay, Johnny, quiero que me des, que escribas un ejemplo en el chat. Uno usando el possessive adjective y el otro usando possessive pronoun. Escribe uno en el chat. María también, escriban uno en el chat, cada uno. Ok. En este ejemplo sería, he is my father, que sería pronombre posesivo. He is my father. Pero ok. Para... Very good, hello. Eh, I want you to, if you can, put your examples on the chat. Aquí mismo en el chat, pueden poner sus ejemplos aquí, ¿ok? okay. Para que esté escrito, ¿verdad? Para que lo puedan ver, ¿ok? Uh, so, okay. Oscar, give me, give me an example. Puedes usar eh, mine and mine. Eh, Gerardo, give me an example. Puedes usar... Eh, Your en no más fácil my and mine también my my okay eh, this is my computer okay escribirlo ahí en el chat okay Ese es el, el primer ejemplo que nosotros poníamos. But this is my computer. No sé si se escribe con computer. Sí, ¿no? This is my computer. Eh, eso sería en el adjetivo posesión. Let me see. Y en el pronombre, this computer is my, como nos decía usted, ¿verdad? Yes. Que... Mm -hmm. That's correct. Perfect, perfect. Ok, Gerardo, su ejemplo. No, no, no sé cómo, cómo se escribe ahí, teacher. Ah, ok. Entonces quiero que, quiero que prestes atención. Puedes ver el grupo de chat. Puedes ver el chat ahí en Zoom. Abajo hay una opción que dice chat. Ajá, sí, de aquí de chatear. Está uno. Quiero sí, que... Ya viste ahí lo que puso Oscar. Sí, sí, ahí dije... Eh, léelo. Sí, sí, sí. Léelo lo que sí. puso Oscar. 
He is my father. No. No, eso no, eso no es lo que puso Oscar en el chat. No está viendo el chat. Uh, no. Ah, ah, el chat que usted, entre ustedes. Ah, sí. Tenían un chat entre ustedes, ok. Ese, ese no lo puedo ver yo. Sí. Eh, ok. El ejemplo que puso eh, Oscar, this is my computer. Pero después le dio vuelta, dijo, the computer is mine. Sí. ¿Sí? Quiero que hagas tú lo mismo. Ok. Otro ejemplo. Pero siempre usando mine en mine. Ok, vamos, eh, vamos a pra seguir practicando, Gerardo. Ok, te veo que estás un poquito perdido, pero vamos a seguir practicando. Ok, tengo un ejemplo. Vamos a regresar ahorita a la sesión. Tengo un ejemplo donde ustedes van a practicar en línea. Ok, y allí quiere, quiero que, que, que trastes tú de, de completar eso. Ok. Okay, okay, very good. We have 10 minutes before the class, okay? Le voy a mandar un ejemplo, un exercise, okay? Eh, quiero que vean mi pantalla. Okay, voy a hacer las letras más grandes. Okay, very good, here. I have an exercise here that we can do. I have 10 questions here, okay? De estos ejercicios tengo mucho más. Les puedo seguir mandando eh, para que practiquen esto. Okay, so, question number one. Let's do it together, okay? Johnny, you're going to do number one. Hugo, you're going to do number two. And Oscar, you're going to do number three, okay? Can you see the questions? Sí, ¿verdad? Right here, number one. Johnny, number one. Hugo, number two. Oscar, number three. Eh, el resto, eh, el resto de la clase, eh, pueden tratar ustedes también de, de buscar la respuesta correcta, ¿ok? Te voy a dar las opciones. Number one, it says, look at this picture. The, these are my daughters. Blank name are Jane and Laura. What is the correct answer? Yeah, there, there's. Eh, como suenan bastante similar, decime la primera, segunda, tercera opción. La primera opción, there's. There's, okay. There's names are Jane and Laura. Is that correct? ¿Qué dicen los demás? No, it's not correct. No, no it's they. there. There is correct. Okay. Their names are Jane and Lara. Very good. Number two. Eh, ¿Quién iba? Hugo. John was born in Bristol, but... Hugo se congeló. Creo que tiene una mal, la conexión de internet está un poco malo. ¿Ok? Eh, Vanessa, ¿nos puede ayudar allí? 
La primera Good. teacher, his. Hey, his, okay. John was born in Bristol, but his father was born in Manchester. Very good. Number three, uh, Oscar. I want to go to a Rihanna concert. I really like. La primera, segunda o tercera opción. Creo que sería. Sí, sería. Hers en la primera. Eh, Oscar dice hers. I really like hers. No. I really like her. her. Oh. Okay. Very good. Uh, let's see. Who else do we have? Uh, Alex, number four. I don't have my mobile phone. Can I use... I don't have my mobile phone. Can I use you? La primera. No. Can I yours. use yours? Puedo usar el tuyo. Can I use yours? Okay. Number five, uh, Rosalba, are you there? Can you see? Yes. Okay, we need help. Can you help? La segunda. La segunda, can you help us? Yes. That's correct, yes. Okay. Eh, María, no sé si puede ver allí la pantalla. Sí, sí. Ok, Carla and Ned have a really nice car. I love... Theirs, la primera. Theirs car. Sí. No, their no, they're... car. I love their car. Ok. Ok, very good. Number seven. Uh, who else do we have? Uh, Gerardo. This t-shirt is not mine. It is you? Yours? Ah, perdón, es una pregunta. Is it you? Yours? Or your? La, la primera. Is it you? No. Sería la segunda. Is it yours? Yours. Okay. Very good. Johnny, number eight. I'm I am going to see the Rolling Stone. Do you like? Their, they, or them? Uh, sería de, their. Their? No. Do you like their? No. Do you like them? Them. ¿Te gustan ellos? Do you like them? Okay. Number nine. Oscar. We live in a nice house, but blank neighbors are horrible. Us, our, ours. Ours. But our neighbors, nuestros vecinos, our neighbors are horrible. Okay. And number 10, eh, Vanessa, can you see? Yes, teacher. Uh, I miss my friends. I want to say. I want uh, to send a postcard. I want to send they? No, no, no. es el sujeto, sino es them. 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 
Okay, let's check. Very good, okay. Now, aquí, este ejercicio <coughs> se lo voy a mandar para que lo practiquen, okay. Después le voy a mandar más. Le voy a poner esto en, en WhatsApp, aunque ya lo hicimos aquí, no importa. Y quiero que lean la explicación aquí por qué. Okay. Vaya, eh, aquí Hugo puso un ejemplo del cual podemos aprender. This bicycle, perdón, bicycle is my or mine. ¿Cuál es? Mine. Es mine. Es mía. Mine. ¿Eh? Number two, this, the, this is my bicycle. Ahí sí está bien. Okay. Now, regresando al cuadrito. Okay. Now, el cuadrito y el ejemplo que yo puse. Here I have an example. Okay. Eh, ya, ya no tuve tiempo de terminar, pero podemos hacer este por lo menos. Nos quedan dos minutos. This is blank book. ¿Cuál va ahí? My. 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 Okay. This is my book. Okay. This book is. ¿Cuál va ahí? Mine. 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 Okay. Very good. This is. Eh, quiero que use. Nuestro. Creo que, eh, ¿Cuál era el nuestro? This is. Oh. 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 This is our dog. Our. Okay. ¿Cómo sería si le quiero dar vuelta usando el, el possessive pronoun? This dog is our. This is our. No, this. This is our. This is our dog. This dog is ours. Ahí está. Ours. Ajá, correct. Okay, very good. Do you see? Do you see? Very good. So, este es el possessive adjective. Y este es el possessive pronoun. Ok, ¿preguntas? En ese último ejemplo, teacher, eh, this, this dog is over. Uh -huh. Yo tenía duda por, por, por el R, pensé que se ocupaba R. Mm, por el R se ocupaba R. Eh, el possessive adjective, aquí está, es our. El possessive pronoun es ours. Yo me estoy guiando por el cuadrito. Uh -huh. Remember, algo que dijimos... Eh, aquí está un ejemplo. Recuerden, this is my book. El possessive adjective, mine, es usado aquí. ¿Por qué? Porque va antes del libro. This book is mine. Aquí se usa el possessive pronoun. ¿Por qué? Porque va después del libro. ¿Ok? So, les voy a mandar, déjame ver si puedo... Le voy a tomar una, una foto a esto y se lo voy a mandar a ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas? Es, es algo que tienen que seguir practicando, ¿verdad? Yo sé que no va a ser solamente una vez, pero eh, quiero que por, la, por lo menos ya ahorita sea una introducción para ustedes del tema. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok, ok, very good. So, hay ejemplos allí. Yo también les voy a mandar ejemplos 
para que practiquen eso, el possessive. Ya ahorita nos podemos, ya el subject pronoun, el possessive adjective y el possessive pronoun. Ya nos podemos tres. ¿Ok? Ese cuadrito que yo les mostré, el cuadrito verde, son, eh, es una tabla de, de seis diferentes tipos de pronouns. Perdón, cinco. Cinco eh, diferentes tipos de pronouns. ¿Ok? Ahorita, a este nivel, eh, Ustedes han, 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 han practicado tres. Ya vamos por tres. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Eh, cualquier duda de la plataforma me pueden decir. Eh, me pueden escribir. Eh, y, y yo les voy a mandar más ejemplos sobre este tema. ¿Ok? All right. Okay. Good night. I'll see you tomorrow. Good night. Bye. Bye -bye. Recuerden también, la clase está en YouTube. Si quieren ver esta clase, o solo ese pedacito otra vez. Ok? Very good. All right. Okay. Bye bye. Have a good night. Bye. Bye.